कैसे हो दोस्तों इन लास्ट पार्ट यू नो दैट वेरी वेल वी डिस्कस चैप्टर नंबर 2 पार्ट 13 14 ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर नंबर 2 बट टुडे वी वुड लाइक टू डिस्कस पेपर सॉल्यूशन लास्ट टाइम और लास्ट ट्यूसडे वी कंडक्टेड अ पेपर नंबर 6 जेडब्ल्यू नीड बेस्ड ऑन डाइमेंशंस एंड एरर्स मोस्ट टाइम टू क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस आर वेरी आईएमपी सो फ्रेंड्स टुडे वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ पेपर नंबर 6 You can see first question of this paper. What is the paper uploaded on website www.physicsbygopal sir? Those students who have no idea, they can observe or we can say that uh, check website www.physicsbygopal sir dot com. Paper already available. So now question number one. Which of the following is not unit of time? Obviously, light year. You can see light year is the unit of distance. So the right answer is light year. Light year is not unit of time. Second question: Ampere second, ampere into second is unit of blank physical quantity. Ampere, ampere word associated with unit of electric current. So in mind, me, itna pata chalna chahiye ki ye jo hai wo electrical physical quantity related hai. So You know that very well. Few very important physical quantities in terms of electricity, like current, then electric charge, then capacitance. You know that very well. Potential, resistance. So if you think about charge, what is the general formula of current? I is equal to Q by T. So charge Q is equal to I T. So what is the unit of current? It is ampere, and what is the unit of time? It is second. So ampere into second is simply the unit of charge. No problem at all. Unit of charge. So this is your answer. Unit of charge. Now friends, we will think about one more. Second question. Then third. The total plane angle subtended by circle at its center is blank. Very happy question. So just concentration required. You can see this type of circular path is given. What is the angle subtended by this circle at the center? So you know that very well. If you move from this point one to two, then what is the angle subtended by this portion? It is ninety degree. Then two to three, then ninety. Three to four, ninety. Four to one, ninety. So total three sixty degree. You know that very well. So total angle is subtended by entire circle at the center, always 360 degree. But if you observe very carefully, options options are given in the form of radian. So how can you convert degree to radian? Anybody? You know that very well. Theta is equal to 360 degree. If you multiply by pi by 180, then this degree is converted in the form of radian. So multiply by pi by one eighty. So eighteen two is thirty six. So two pi radian. So this is your answer. Ultimately, I can say this entire circle subtends two pi radian angle at the center. In terms of radian, two pi answer. In terms of degree, three hundred and sixty degree. Question number four. Now we would like to solve question number four. Here very interesting. The most precise reading of the mass of an object among the following is blank. बहुत ही अच्छा question है friends. So just concentration required. I am writing options 20 gram, then here 20.0 gram, then 20.01 gram, and finally 20.0.1 and finally 2.0 kg. So, how can you decide your answer? Once again, I would like to repeat the question: the most precise reading of the mass of an object among the following. Which one is the most precise? Precise, sir. 
तो देखो आपको चेक करना सिखा रहा हूं हियर ट्वेंटी ओनली टू डिजिट हियर ट्वेंटी पॉइंट जीरो यू कैन सी देट आफ्टर डेसीमल ओनली वन पॉइंट हियर आफ्टर डेसीमल टू पॉइंट हियर यू कैन सी देट एक्जेक्टली टू के जी दैट मीन सिंपली आई कैन से ट्वेंटी पॉइंट समथिंग के जी बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ वन पॉइंट सो प्रिसाइस वैल्यू ये है क्योंकि ये देखो ट्वेंटी के जी के ट्वेंटी ग्राम के बाद वो अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट वन ईयर पॉइंट जीरो दैट मीन्स डिवाइड बाई टेन ईयर पॉइंट जीरो वन दैट मीन्स डिवाइड बाई हंड्रेड तो ये प्रिसाइस वैल्यू इसलिए क्योंकि ये ट्वेंटी पॉइंट जीरो वन यानी बहुत ही अपन लोगों को कह सकते हैं कि अप्सिल्यूट आंसर हो रहा है कैसे दैट प्रिसाइस आंसर की बहुत नजदीक ले जाता है ट्वेंटी पॉइंट जीरो वन ये हमने डिस्कस किया हुआ था प्रिसाइस अगर मुझे मेजर करना है फाइव मीटर तो आपके पास ऐसी स्केल है जो फाइव पॉइंट वन मेजर करे वो फाइव पॉइंट जीरो वन मेजर करे तो फाइव पॉइंट वन वो आप देखो इससे दूर है जबकि फाइव पॉइंट जीरो वन फाइव के नजदीक है सो ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट आई एम पी आंसर दिस इज द मोस्ट प्रिसाइस वैल्यू ऑफ मासर सो ऑलवेज यू टू थिंक अबाउट डिजिट आफ्टर डेसीमल If the maximum number of points are available, then it is the precise value for the given quantity. The question number four, answer you can see the twenty point zero one. A error related. A fifth number, the most accurate reading of the length of six point two eight centimeter long fiber is blank. Here six point twenty eight centimeter related. Six point twenty eight centimeter related long fiber is given. Question number three. You can see. 6.28 cm. But here answers given four options given 6 cm, 6.5. Then after that 6, sorry 5.99. Then here 6.0 cm. Okay, अब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का फंडा है. तो सबका डिफरेंस ले लो. 6.28 minus 6, 6.28 minus 6.5, 6.28 minus 5.99. एंड सिक्स पॉइंट टू एट माइनस सिक्स तो इसका आंसर आएगा जीरो पॉइंट ट्वेंटी एट जीरो पॉइंट ट्वेंटी टू बिकॉज जीरो इज अ फिफ्टी देखो इसका आएगा जीरो पॉइंट ट्वेंटी नाइन और इसका वापस आएगा जीरो पॉइंट ट्वेंटी एट टेल मी फॉर विच सप्रेक्शन रीडिंग इज वी कैन से दैट वेरी लेस ओबियसली फॉर दिस सप्रेक्शन यू कैन सी तो इधर वेरिएशन बहुत ही कम है तो ये वैल्यू है सॉरी ये वैल्यू है वो इससे नजदीक ज्यादा है सो सिक्स पॉइंट फाइव इज द राइट आंसर ऐसे न्यूमेरिकल में ऑलवेज डिफरेंस लेना है जो डिफरेंस सबसे कम वही अपना आंसर बनेगा डोंट फॉरगेट सो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यू हैव डिस्कस तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आंसर आएगा जीरो पॉइंट ट्वेंटी टू बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू इट यू कैन सी नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स थिकनेस ऑफ पेंसिल मेजर बाय यूजिंग द स्क्रू गेज लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज गिवन List count that means the minimum error. You know that list count. It is zero point zero zero point zero one centimeter. List count का मतलब मैंने last lecture में भी समझाया था आपस list count नाम है काफी list कोई भी instrument minimum यहाँ तक जिसे कह सकते measure कर सकता है. Suppose मेरे पास इसमें बोला है screw gauge या vernier के लिए पर कोई भी device हो उसका लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैक्सिमम इतना तक जिसे कह सकते मेजर कर सकता है इससे अगर आपने ज्यादा जिसे कह सकते हैं कि नजदीक जाने की कोशिश की यानी 0.001 है उसके बदले किसी ने 0.001 तक जाने की कोशिश की तो आपका आंसर है वो रोंग आ सकता है क्योंकि वहां तक इस डिवाइस की लिमिट है ही नहीं हरे इंस्ट्रूमेंट्स की कोई ना कोई लिमिट होती है के लिए पर से स्क्रू गेज स्पेरोमीटर इस तरह तो वो आपको प्रैक्टिकल्स में आएगा डोंट वरी इसके लिए एक लेक्चर लेक्चर अपन लोग रखते हैं हर बार मगर लास्ट में तो लिस्ट काउंट है वो मिनिमम जिसे कह सकते हैं कि जो पॉसिबल मेजरमेंट है या मेजरिंग पावर है कोई भी डिवाइस का उसको कहते हैं उसका लिस्ट काउंट ये इसका प्लस और माइनस यहाँ तक का एरर हो सकता है इससे ज्यादा एरर नहीं आ सकता है या इससे ज्यादा अगर आप लोग डीपली जाओ तो आंसर रोंग आएगा तो मैं क्वेश्चन लिख करता हूँ लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर काउंट्स आउट तू बी 0.802 सेंटीमीटर लेंथ मेजर की 0.802 सेंटीमीटर सो लिस्ट काउंट रिप्रेजेंटिंग डेल्टा एल सो आपको परसेंटेज एरर फाइंड करनी है 
सो परसेंटेज एरर का तो फार्मूला हम जानते हैं डेल्टा एल बाय मल्टीप्लाई बाय 100 डेल्टा एल 0.001 सॉरी 0.001 अपॉन 0.802 इफ यू सिंपलीफाई मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज आंसर 0.125 परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा इफ यू सिंपलीफाई दिस क्वेश्चन सो यू कैन सी फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस सभी क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्विस्टिंग वाला दम है तो सभी क्वेश्चन आईएमटी देखो इसको कहते इजी और इंपॉर्टेंट यू कैन सी द क्वेश्चन दिस ऑल आर स्लिपरी टाइप क्वेश्चंस मेनी टाइम यू कैन सी द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक हियर सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन 7 8 9 सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड एट लीस्ट वन टाइम यू हैव टू चेक इट चेक द वी कैन सी दैट पॉइंट Okay, friends. So now we'll move towards the next. So big question in paper. The best is. Vapas or me? I have told you. Many students do this. They make paper, solve, and then they make a notebook. And after that, they give the paper to the student. The question paper. You can also print it. You can also print it. After that, you can open it. Soft copy through. That's why. Okay, friends. So now we would like to think about the next level. Question number. You know that very well. Question number. <coughs> Just a minute. Question number seven, eight, nine, ten. Okay. So concentration required. Question number seven very interesting and easy. Here a packet, sorry, a packet contains silver powder of mass twenty point twenty three gram plus or minus zero point zero one gram. पहले powder का mass इतना है. Sum of the powder of mass five point seventy five gram plus or minus zero point zero one gram is a already taken out from it the mass of the powder left back is blank so upon look the here uh, question number 7 initially mass m1 given 20.23 plus or minus 0.01 gram then whatever the powder is already taken out or that means mass of the powder we can say the taken out it is 5.75 plus or minus 0.01 gram. Okay. So what's your target? Your target to find the difference. So subse pele pure value ke saath pure ka difference. So M1 minus M2. So 20.23 minus 5.75. If you simplify, the answer would be 14.48. Ready. Agar ab kaafi point error hai. Kaafi log error ka bhi subtraction karte. Yehi problem hai. This is your M1. This is your delta M1, M2 delta M2. But whenever you are dealing with word like error, Anil Kapoor, B positive, movie ka naam tha, no entry. So here, delta M you have to find, it is delta M1 plus delta M2. So 0 0.01, 0 0.01. So 0 0.02 gram. So ultimately, Remaining we can say the powder hai, hope what they say, so 14.48 plus or minus 0.02 gram. Superb. Ye chikana ke se kaafi logo ka answer sirf yehi aata hai, ye dono subtract kar dete hai, but error mein, you know that very well, whenever you are dealing with error, then you have to think about addition only, you know that very well, addition now. So question number 7 we have discussed. Now we would like to think about question number 8. Okay friends, very angry. Question number 7 also slippery. Question number 8. The radius of a sphere is 2.6 plus or minus 0.1 centimeter. And the percentage error in, in its volume. Radius given we would like to find percentage error. So question number 8. Here radius R is equal to 2.6 plus or minus 0.1 centimeter. And we would like to find percentage error in volume. Volume of a sphere. What is the volume of sphere? So volume of sphere V is equal to 4 by 3 pi r cube. So delta V by V 4 by 3 pi constant. So r cube ko error ke form me likhne ka funda delta r by r. So 3. What is delta r? It is 0 0.1 divided by r 2.6 but percentage 
so multiply by hundred. This is your answer. You can see so answer three into zero point one divided by two point six into hundred percentage. This is the answer of question number. It very easy, and you can see your answer B. B is the option. Question number eight. Now question number nine. The dimensions of potential energy of an object in mass, length, and uh, time are respectively. The most question is dimensions. What is the dimensional formula for energy or potential energy? So dimensional formula for energy m1 l2 t minus 2. This one is called dimension of mass. This two is called dimension of length. And this t or minus 2 is called dimension of a time. So what is the dimension of mass? The dimension of mass, dimension of mass is one. Similarly, dimension of length two and dimension of time is minus two. You can see. So answer is one two minus two. Most IMP. Just check it. So this is the most important question. Question number nine. Which one का अंदाज़ी most important is paper में मैंने question है वही से लेके है जो question आपको सोचने पे मजबूर कर दे fundamentally strong हो गया तो बहुत easy question number ten a physical quantity t is given by the relation t is equal to t not e raised to minus alpha t square then what is the constant dimension of constant तो अपन लोग question number अब इसे कह सकते हैं कि after seven eight and nine now we would like to think about question number ten so just concentration required now we have to think about dimensional analysis related question और जो students ने कोई या नहीं कोई lectures अभी बराबर नहीं देखे वो don't worry check करे कि paper को solve करे tension ना ले ये सब कुछ अभी basic बन रहा है आपके students हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हम तो इधर पहुंचे नहीं हैं वो no no problem try करो हो सके उतना maximum cover करो okay friends ना we would like to think about the most time the range. Now, we are going to ask question number 10, select 20. All questions are very empty. So, question number 10, here P is equal to P not E x T. I have told you that E x T means exponential. Here, minus alpha t square. This equation can also be written E raised to minus alpha t square. This equation can also be written. E raised to minus alpha t square. This is called exponential function. Exponential function is denoted by E. And now think about exponential function. What is the key for exponential function? Whenever you are dealing with word like trigonometric function, then you have to think about angle. Whenever you are dealing with exponential function, then you have to think about the power. So what is the power? of this exponential function. This is the power of exponential function. So power of exponential function always you know that dimension less. That means no dimensional formula. So what is the power here? Minus alpha t square and dimensional less and you know, dimensional formula of m0 l0 t0. Minus sign not important for us. You target to find dimensional formula for alpha. So alpha should be required in the form of subject. T square alpha m0 l0 t0. Now this is the symbol for dimension formula. So dimensional formula for alpha is equal to m0 l0 t0 divided by time. What is the dimensional formula for time t2? So dimensional formula for alpha. It is m0 l0 t minus 2. That's your answer. Or SI question हमने जब वो practice करवाई थी तब पूछा था. This is already asked in NEET. Don't forget this question is already asked in NEET examination. Now we would like to think about question number 11. So दोस्तों बने रहना 11 number most time थी. सबसे important 11 number है जो already JW में पूछा हुआ है. Here potential energy of a particle in terms of distance is given. This is your potential energy U is equal to A root X upon upon X plus B. So you target to find dimensional formula okay A and B. You target to find dimensional formula of A and B. Here U is the potential energy. X representing distance. 
your target to find dimensional formula for A and dimensional formula for B. No problem. Always this type of question, then you have to think about equation. A equation go dekho. Either x ke saath b jula hua hai. Magar upar logo ne abhi sikha hua hai, it is called principle of homogeneity. Kiska addition or kiska subtraction ho sakta hai. Always addition and subtraction is possible between similar type of physical quantities. Agar x ke saath b ka taka bira hai. Yani x ke saath b add ho ra ho. x में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो याद रखो जो x होगा वही b होगा क्योंकि ये दोनों के बीच में एडिशन और ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन तब तक पॉसिबल है अगर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम हो तो अगर x डिस्टेंस है x इज द डिस्टेंस हियर सो x डिस्टेंस है तो ऑबवियसली b भी क्या होगा डिस्टेंस तो एक बार फिक्स हो गई सो हियर x डिस्टेंस सो b आल्सो डिस्टेंस अ So what is the dimensional formula for distance? It is L1. Now we can write this equation a little bit. U is equal to A into root X. So look, here. X is the distance. B also distance. Check it out. X distance, B distance. Distance ke under distance add karo. So final answer distance hoga. Check it. X 5 centimeter hai. B three centimeters. What is your answer? Eight centimeter. ये मैंने सिखाया हुआ है। कोई भी दो physical quantity same हो तो उसका answer भी वही physical quantity आए। अगर five centimeter plus three centimeter तो भी eight centimeter, eight kilogram नहीं आए। Eight centimeter ही जाएगा। मतलब length के साथ length या distance के साथ distance addition करने से always distance ही मिलता है। तो इधर आप देखो a plus sorry x plus b है। ये पूरी क्वांटिटी का एडिशन करोगे तो फिजिकल क्वांटिटी क्या मिलेगी डिस्टेंस सो डिस्टेंस में इधर डिनोमिनेटर में देखो हम देखो x plus b is equal to distance x सो इंस्टेड ऑफ x plus b वी कैन यूज x अब अपन लोग इसको सॉल्व करें तो देखो ये भी आप जानते हो मैथ्स रूट x x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट x इनटू रूट x ये देखो सो रूट x रूट x कैंसर स so now dimensional formula for A. What is the dimensional formula for A and R G? I have told you that M1 L2 T minus 2 root X. X distance is distance ka dimensional formula L1. But if you have to root it, you have to give power. So now we have to solve it. M1 is L ka power 2. This is L ka power 1. 2 plus 1. That is 5 by 2. T minus two. This is the dimensional formula for A, and this is the dimensional formula for B. This question already asked in West Bengal JW 2006. Most IMP you can see friends analyze this both question very IMP. Okay friends, so now we would like to think about one more question. Eleven number is pure paper ka. बेस्ट क्वेश्चन माना जा सकता है नो डाउट फ्यू मोर क्वेश्चन आर ऑल्सो बट दो स्टूडेंट्स में नो आइडिया दे कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर अदरवाइज यू टू थिंक अबाउट पार्ट नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन ऑफ चैप्टर नंबर टू यू ऑलरेडी अवेलेबल है डोंट वरी और एक बात इस पेपर के मार्क्स के टेंशन नहीं मार्क्स पहले अभी सीखो मार्क्स के बारे में टेंशन मत लो काफी स्टूडेंट्स मार्क्स के लिए पढ़ते डोंट डू दिस Think about conceptual clearance and knowledge. If you have conceptual clearance and knowledge, the flow of marks automatically possible. Don't worry. Now we would like to think about question number 12. The best question is, the bio force F acting on an object depends on its volume V immersed in liquid, the density rho and gravitational acceleration G. Then what is the formula of F? Let's all of the signal bandle. क्योंकि ये बहुत ही फेमस हियर बायन फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड रेस टू ए याद करो ये फॉर्मूला दिस इज कॉल्ड गुरु मंत्र ए दो तीन चार चारों मिलके साथ चले तो कर दे चमत्कार मोस्ट आईएम पे सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ए डेंसिटी रेस टू बी एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन रेस टू सी V velocity है, rho density है, g gravitational acceleration। अब अपन लोग जानते पहले क्या करना है? By writing dimensional formula, 
So what is the dimensional formula for force? F M1 L1 T minus 2 is equal to what is the dimensional formula for velocity? L1 T minus 1 power A. What is the dimensional formula for density? Density yani mass upon volume, mass upon volume upon yani power minus 3. Gravitational acceleration meter per second square, meter per second square. So now M1 L1 T minus 2, L raised to A, T raised to minus A, M raised to B, L raised to minus 3B, L raised to C, minus 2C. Now here M raised to only B. If you think about L, L either A, either A, either A, so L raised to A minus 3B plus C. Now T is term, either T or either T, so T raised to A minus 2C. What's the next move? After comparison of this point, now compare the powers. Next point, compare the powers of M, L, T. What is the power of M? B. So what is the power of M here? 1. So B is equal to 1. What is the power of L? Minus 3B plus C. So here 1. And power T minus 2C is equal to minus 2. So B to 1 mil gaya. Okay. Either upon to B or C, therefore either alag alag point hai. So either may B ki value set kar deta 1. So A minus 3 into 1. You know that very well. We have to solve this equation and we have to find the value of ABC. Already B we have found. So A minus 3 plus C1. So A plus C is equal to 4. Ho jayega. Just check it. A is equal to A minus 3 set jayega to plus. So A plus C is equal to 4. Here uh, minus me common nika leta hu. A plus 2C is equal to 2. Minus minus cancel. So A plus 2C is equal to 2. So B is dono equation ko solve karna hai. So I do this equation for 2 multiply 2a plus 2c Yeah, this is the way we can 2 se multiply karo. Jo bhi karna, isko 2 se multiply kar dete. So 8 So now 2a plus 2c is equal to 8 And here a plus 2c is equal to 2 This subtraction will like answer a is equal to 6 Now we can see what we can Gratti kar rahe, something goes to wrong. Just check it. <coughs> force. Force ho ga. Father F, F, F is equal to mother ma. To M1 L1 T minus 2. This is you can see that. Right. Flexibility velocity. Once again I have to think about one point. Okay, there is a biggest mistake I have done. Now here you can see that uh, volume B is representing volume, not speed. That's the problem. Capital V. So here there is a volume ka simply hoga L cube. So oh my god, this is for you can see that collapse. So ye problem hai. is liye ST bus ko khas dekhni hai. ST bus is liye me geta hum kyunki usme likha hota hai jarup ni maja, mot ni saja. So friends, you have to think about uh, once again, you can see. So, volume LQ, density OK, greatest one OK. So, M1 L1 T minus 2, 3A. This is M raised to B minus 3B, L raised to C minus 2C. So, M raised to B, L wale thin term hai. So, 3A minus 3B plus C, T wale term hoga only minus 2C. So friends, now we can compare. So what is the power of M? What is the power of M here? B. And what is the power of M here? 1. So B is equal to 1. Now, mine, sorry, 3A minus 3B plus C is equal to power of L1. What is the power of T here? Minus 2C. And what is the power of T here? Minus 2. So minus 2C is compared with minus 2. So C obviously 1. So 3A. B ki jaga 1, C ki jaga bhi 1, 3A minus 3 plus 1, 3A minus 2, 1, so 3A is equal to 3, so A should be also 1, so sabhi jaga 1, 1 rakh do, so force ka formula banega V rho G, you can see, that's your answer, so those students who obtain this answer, very good. Little bit mistake I have done, but it is wrong interpretation. So now we move towards the next question.
This is your question number 12. So it is best question for dimensional analysis point of view. 13 number one so very empty. ये बहुत ही चिकना केस है टाइम कंज्यूमिंग डाइमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस आर अमंग द फॉलोइंग इज ब्लैंक जबरदस्त ये देखो रेजिस्टेंस का 30 नंबर क्वेश्चन रेजिस्टेंस के चार फार्मूले दिए ऑप्शन में उसमें से कौन सा सही होगा मैं चारों चार लिख रहा हूं टी एल आर इज इक्वल टू ई बाय आई स्क्वायर टी आर इज इक्वल टू v square t and r is equal to v i अब ऐसे question को time consuming question कहते हैं this type of questions always takes your time अगर अपने लोग इसमें थोड़ी smartness use करेंगे time किस तरह तो काफी students क्या करते हैं इधर power का dimensional formula रख रहेंगे energy, current सब कुछ रख के check करते हैं और काफी time बिगड़ते हैं मगर इसमें थोड़ी स्मार्टनेस यूज करने की कौन सी स्मार्टनेस पहला मुझे इधर लग रहा है ओम्स लॉ तो मैं पहले ओम्स लॉ के मुताबिक देखो तो r is equal क्या होता है v by i तो इधर तो ये तो रॉन्ग हो गया इधर मुझे एनर्जी और रेजिस्टेंस है उसमें थोड़ी बदबू आ रही है कि ये सही हो सकता है कैसे बिकॉज़ व्हाट इज द एनर्जी हीट एनर्जी का फार्मूला चेक करो i स्क्वायर rt व्हेनेवर i अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू एनी रेजिस्टिव वायर फॉर t टाइम then this amount of energy get released in the form of heater so it ki jagah mein kar deta hu energy e i square rt to energy upon i square t is equal to resistance ho gaya just check it to matlab ye equation apna sahi hai prove ho gaya baaki fir kuch dekhne ka nahi aise concept apply karne hai this is very important numerical otherwise you have to think about each and every formula har ek formula mein dimensional consistency check karni pade दोनों बाजू डायमेंशनल फार्मूला लिख के और ये तो बहुत ही आपका टाइम खा जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को याद रखना ये लोग को इक्वेशन के रिलेटेड ही देंगे सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट क्वेश्चन नंबर नाउ 14 सो 13 नंबर इंटरेस्टिंग नो डाउट अबाउट इट अब अपन लोग देखते हैं 14 नंबर ये द बेस्ट क्वेश्चन हियर अस स्टेशनरी वेल्स y is equal to y is equal to 2a sin sin 2 pi ct अपॉन लैम्ब्डा इनटू कोस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्ब्डा डरने का नहीं ऐसे साइन कोस आए मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो सीधा फोकस होना चाहिए एंगल पे यू कैन सी दिस इज द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड दिस इज द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस तो अपन लोग तो जानते हैं 2 पाई ct बाय लैम्ब्डा उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा m0 l0 t0 और ये है 2 पाई x अपॉन लैम्ब्डा उसका भी डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t0 बिकॉज़ एंगल ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर ऑलवेज डायमेंशनल लेस तो अपन लोग देखो इसमें से मैं ct बाय लैम्ब्डा है 2 पाई को तो भूल जाओ तो m0 l0 t0 होगा और इसमें भी भी x बाय लैम्ब्डा है वो भी m0 l0 t0 ही होगा क्योंकि 2 पाई कांस्टेंट इसलिए भूल जाते ये दोनों को कंपेयर करो व्हाट्स द आंसर ct बाय लैम्ब्डा इज इक्वल टू x बाय लैम्ब्डा तो ये तो अपना आंसर है दिस इज योर आंसर यू कैन सी क्वेश्चन चेक करो बराबर तो क्वेश्चन नंबर 3 द फोर्थ द यूनिट ऑफ c बाय लैम्ब्डा इज सेम एज दैट ऑफ यू कैन सी द x बाय लैम्ब्डा मोस्ट टाइम बी यू कैन सी दिस इज योर आंसर क्योंकि c by lambda is same as that of the x by lambda the yes koi tension nahi x by lambda hai no doubt c t by lambda okay sahi hai to okay. unit of c t sorry this is you can see that problematic point here uh, lambda lambda cancel so x is equal to c t yani option ho jayega 2 यानी कि यूनिट ऑफ सीटी सेम एज दैट ऑफ यूनिट ऑफ लैम्ब्डा सॉरी ये बनेगा x is equal to ct यानी क्वेश्चन का द यूनिट ऑफ x इज सेम ऑफ दैट ऑफ द लैम्ब्डा यानी कि अपन लोग अभी भी थोड़ा एक बार और अच्छी तरह देख लेते हैं आंसर दो से टू रहे ओके तो फर्स्ट ऑप्शन में देयर इज अ मिस्टेक इन फर्स्ट ऑप्शन uh, the unit of CT is same as that of lambda wrong. 
limit of x is same as that of lambda from ready and uh, the unit of 2 pi x by 2 pi c by lambda 2 pi c by lambda is equal to 2 pi x upon lambda t yes a banega kyunki this may be t ka problem hai no doubt about it so <coughs> final answer the unit of c by lambda is equal to you can see that uh, x by lambda this is the right answer that means the fourth number is right c by lambda is equal to x by lambda c by lambda is equal to x by lambda but uh, the time ka point hai time jise ke sakte hai ki different aa raha hai so option mein jise ke sakte hai ki apan log check kare both are same so isko wapas ek bar dekhte hai ct by lambda you can see ct by lambda is equal to x by lambda इधर थोड़ा correction है unit of ct by lambda is same as that of by x by lambda so fourth number आएगा मगर उसका option थोड़ा लोचे वाला है correction करना इसमें don't worry correction data में रोंग है इसलिए so 14 का marks आपको मिल सकता है 15 number now the force f is applied on a square area of side head now we think about the next one 15 number and then 16, 17, 18, 19 and 20 so just concentration required यार देखो पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंटेलिजेंट है तो जरा देखना बराबर 40 नंबर में एक आंसर में लोचे है तो जरा करेक्शन कर देना इधर आएगा ct by lambda is equal to x by lambda मगर ct x वाला फंडा वो लोग मिस कर गए डोंट वरी सो क्वेश्चन नंबर 15 देयर इज वी कैन से दैट स्क्वायर प्लेट ऑफ लेंथ ऑफ साइड है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ so we would like to find percentage error in pressure so what is the formula of pressure general formula of pressure it is force upon area but what is the area of square loop it is l square length of side l so l square was now what is the formula for error delta p by p delta f by f 2 delta l by l error ka to master of what is the percentage error in force and percentage error you can see that in a length okay percentage error in a force okay here <coughs> two percentage force four percentage so here four percentage plus two into two percentage obviously eight percentage is the answer this is the percentage error in pressure so this is your question number 15 now we would like to think about 16 okay so now discussion required for 16 yeah important acceleration due to gravity is measured on the surface of the earth by using simple pendulum what is the formula of periodic time of simple pendulum it is root l by g aapko isme find karna hai percentage error in g so first of all g should be required in the form of subject so g is equal to 4 pi square l upon t square a humne last time bhi kiya ho अब इसमें एरर लिखे डेल्टा g by g 4 pi स्क्वायर कांस्टेंट l का होगा डेल्टा l by l t स्क्वायर का होगा डेल्टा t by t रेडी ओके नाउ यू हैव टू सेट अप द वी कैन से दैट एरर व्हाट इज द वी कैन से दैट परसेंटेज एरर इन लेंथ इट इज यू कैन सी दैट अल्फा प्लस व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन टाइम इट इज बीटा सो अल्फा प्लस 2 बीटा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो क्योंकि परसेंटेज के लिए so this is your answer answer number 16 you can see alpha plus 2 beta percentage this is the most time question number 16 friends so now we have to think about uh, next question 17 alpha plus 2 beta into 100 that's your answer 17 number of public park in the form of square has an area of 100 plus or minus 0 0.2 masterpiece the question 17 which has sold kiya और आंसर सही आ गया मतलब वो बंदा जबरदस्त चेक इट द साइड ऑफ पार्क इज ब्लैंक सो दिस टाइम ऑफ पार्क इज गिवन इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर सेल देखना बराबर एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पार्क द एरिया ऑफ दिस पार्क इज गिवन इट इज 100 प्लस और माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर यानी दिस इज यू कैन सी दैट एरिया एरिया देखो इसमें जरा देखना लेंथ ऑफ साइड ऑफ पार्क इज एल अपने को लेंथ फाइंड करना है एरिया गिवन 
So this is you can see the original area A. Then what is the zero point? It is or error in area. So S N numerical में जरा सांप पट्टी यूज करनी पड़ेगी. Your target to find A L F. But here you can see pure area is not obtained. There is some error in area. So obviously one point is clear. There is no pure value in length, but there is some error in length. So length ka formula hoga L plus or minus delta L. अपने को ये find करना है. तो जरा चेक करो. What is the pure area of this square plot? It is A. A R A. So here I can write A is equal to 100. But what is the area of this square plot? If there is a length of side is L, it is L square. What is the area of this plot? 100. What is the area in terms of mathematical L square? So L obviously 100 root. So L banega 10 centimeter or 10 meter. So original length will be equal to 10. Now we have to find the length. So length find the length. We have to find the length. We have to find the length. We have to find the length. Your target to find here simply the area. This is the most timely. Question. So, area के लिए वो कौन लोग शुरू करते हैं वापस? What is the area? A is equal to L square. Now I would like to represent in the form of A R R. So it is delta A by A to delta L by L. What is delta A? It is 0.2. What is A? It is 100. What is delta L? Your target. And what is L? You have already found 10. तो सभी वैल्यू साथ में देखो. Now you have to simplify M your target to find delta L. So it is 0.01 meter. So what is the original length of? Length banega 10, era 10, plus or minus delta L 0.01 meter. That's your answer. 10, 0.0 meter. This is your answer. Once again we would like to solve this question. Aapko aisa ek square part diya hai. उसका एरिया दिया है देखो एरिया में एरर है इतनी एरर है ये प्योर एरिया है ये एरर ही एरिया अब अपन लोग को फाइंड करना है लेंथ ऑफ साइड ऐसे न्यूमेरिकल में उल्टा जाना है सबसे पहले देखो लेंथ का मतलब होगा एल प्लस और माइनस डेल्टा है वाई प्लस और माइनस डेल्टा है बिकॉज देयर इज सम एरर इन एरिया सो ऑबवियसली देयर इज सम एरर इन लेंथ प्योर लेंथ एरर इन लेंथ प्योर लेंथ कैन बी फाउंड फ्रॉम प्योर एरिया प्योर एरिया का फार्मूला होगा एल स्क्वायर सो एल वी कैन फाइंड नाउ वी वुड लाइक टू फाइंड डेल्टा एल so area A is equal to L square, represent this equation in the form of error, fractional error in area, fractional error in length, power again, so the values are here delta L, so your answer, superb, 17 number question, this paper ka best question may say here, error ke liye say questions, jet boli need ke liye sangha, don't forget, now we would like to solve last three questions, 18, 19 and 20, so just concentration required friends, all questions are very angry. सुपर तो ये सोल्व करके पेपर आया हो कि ना आया हो सभी ट्वेंटी के ट्वेंटी क्वेश्चन है वो सोल्व करके आपको सबमिट करवाना एज अ होमवर्क विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी आवर्स डोंट फर्गे क्योंकि ये और अपने आप सोल्व करना है पेपर नाउ यू लाइक टू थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर एटी 19 and this is 20. Maybe best question no doubt. Question number 18. The dimensions of alpha by beta in the equation of force F is equal to must the question 18. F is equal to alpha minus t square upon beta b square. Ready? No problem. As a numerical item, I have learned that first of all, alpha is divided by denominator. Then, t square is divided by denominator. It is called individual division. Alpha is divided by denominator minus t square is divided by beta v square. Now, if you have this equation, this quantity force, so this force, so these two terms, what do you say? This is the equation of force. अगर ये इक्वेशन फोर्स का है तो मे भी फोर्स ये बोले मे भी फोर्स यानी ईच एंड एवरी टर्म रिप्रेजेंटिंग फोर्स क्योंकि फोर्स में से फोर्स सब्रैक्ट होगा तो फोर्स मिले ये हमने डिस्कस किया सो हियर अल्फा बाय बीटा 
v square simply represent in force so alpha by beta is equal to f v square देखो v square को इधर भेज दिया so dimensional formula for alpha by beta is equal to dimensional formula for force and speed का होगा l1 t minus one the square यानी मैं direct square कर दो t square t minus two तो final answer होगा one plus two यानी l3 n minus four that's your answer इतना आंसर आना चाहिए m1 l3 t minus four best question no doubt number nineteen ये सभी क्वेश्चन बेस्ट है सोल्व हो जाने चाहिए नाउ फ्रेंड्स वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट 19 नंबर इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड मास आर 2% परसेंट 3% देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी अब देखो काइनेटिक एनर्जी में एरर फाइंड करनी है तो काफी लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बना m2 इधर परसेंटेज एरर इन मास इज गिवन बट वी हैव नो आईडिया अबाउट द परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी because they have provided information percentage error in momentum तो अपन लोग को ये equation को पहले तो momentum में direct convert करना पड़ेगा कैसे देखो सिखा रहा हूँ kinetic energy k is equal to one half m v square what's the formula of momentum momentum p is equal to m v तो क्या करना है देखो जरा multiply and divide by m what I have done multiply by m and divide by m so kinetic energy k is equal to one half. I can write m v the whole square upon m. But what is the value of m v? m v that means p. So ये formula से जाम में ऐड कर दो ये धूम मचाएगा. This is the formula of kinetic energy in terms of momentum. Most high p. अब इसको अपन लोग error के form में लिखे delta k by k to delta p by t plus delta m by m because there is no importance of two. अब व्हाट इस द परसेंटेज एरर इन डेल्टा पी बाय पी परसेंटेज एरर इन मोमेंटम इट इस गिवन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज एरर इन मास इस गिवन थ्री परसेंटेज सो व्हाट इस द परसेंटेज एरर इन एनर्जी इट इस सेवेन परसेंटेज दैट्स द राइट आंसर ये मोमेंटम का कन्वर्जन इसी के कारण ये न्यूमेरिकल मोस्ट आईएमपी रेडियस गिवन 5.3 ये रिपीटेड क्वेश्चन है मतलब वी कैन सॉल्व इट 0.1 व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4 बाय 3 पाई आर क्यूब डेल्टा v बाय v 3 डेल्टा r बाय r क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं सो so, अभी ये सॉल्व किया जब हमने ये क्वेश्चन ऊपर 3 डेल्टा r है 0.1 r है 5.3 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 दैट्स योर आंसर सो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन वेरी इजी नो डाउट सो हियर आई हैव डिस्कस 20 क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस एंड वन मोर इंपोर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस बट फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज एंड देन वी विल थिंक अबाउट इट friends so last time uh, we also discussed few very important numericals based on ncrt so today we discuss 20 most time questions what is the homework 20 ke 20 questions apne aap solve karne pehle analysis karo fir turant hi apne aap solve karo to hi logic develop hoga aur last time maine numerical diya tha parallel ke liye resistance wo bhi main aapko apan log ne diya tha numerical 200 plus or minus 4 और 400 प्लस और माइनस 6 उसका आंसर में लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल इट इस 133.33 ओम एंड एरर रिलेटेड पॉइंट आएगा 2.44 ओम तो हर एक बंदा है ये आंसर एक बार चेक करे और ना है तो आप स्ट्राइक करे यानी एरर होगा 133.33 प्लस और माइनस 2.44 ओम सो फ्रेंड्स वी डिस्कस मोस्ट आईएमपी we start chapter number 3 yani har ek banda alert ho jayega uske liye main special message bhejunga don't worry what's the homework now you know that very well do it 
and you know that very well in this corona situation be safe and be we can say stay at your home thank you